দর্শক মণ্ডলী আপনাদের স্বাগতম দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিদিনের আয়োজন লিড নিউজ বিশ্লেষণ আমাদের আজকের নিউজের লিড নিউজের সাবজেক্ট হলো ঢাকার বাইরে হটস্পটগুলোতে টেস্ট ল্যাব নেই করোনা টেস্ট ল্যাব না থাকার কারণে মানুষ কিভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এবং এটি করোনার ঝুঁকি কতটা বাড়াচ্ছে আমরা সেইটার উপর রিপোর্টটি করেছি আমাদের রিপোর্টটি করেছে তাউসিয়া তাজমিম আমরা তাউসিয়া তাজমিমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করব এই ক্রাইসিস ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমরা হোম অফিস করছি যে কারণে আমরা তাউসিয়া তাজমিমকে এখানে পাচ্ছি না তো আমরা যাচ্ছি তাউসিয়ার কাছে তাউসিয়া আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি বলেন আপনি তো এই বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট করেছেন তো আপনি কি পেলেন বা কোন কোন এলাকাগুলোকে আপনার কেস স্টাডি হিসেবে নিয়েছেন এবং আপনার ফাইন্ডিংস গুলো বলেন ঢাকার বাইরে হটস্পট হলো নারায়ণগঞ্জ ছিল শুরু থেকে নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টার ছিল যে ওখানেই রোগী বেশি তো এখন আরো বেশি বাড়ছে নারায়ণগঞ্জের তো গাজীপুর নরসিংদি এগুলোতে রোগী বাড়ছে বেশি তো নারায়ণগঞ্জ হটস্পট হওয়ার পর ঢাকার পরেই সবচেয়ে বেশি রোগী আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জে কিন্তু নারায়ণগঞ্জে কোন টেস্ট ল্যাব নাই এখন পর্যন্ত তো কতজন মারা গেছে এখন পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে আজকে পর্যন্ত ছাব্বিশ জন মারা গেছে এবং আক্রান্ত হয়েছে তিনশো তিরিশ জনের মতো কিন্তু আপনি আরেকটি তথ্য দিয়েছেন যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বলছে যে আট মার্চ থেকে করোনার লক্ষণ নিয়ে মারা গেছে পঁচাশি জন হ্যাঁ এই তথ্যটা আমার কাছে একটু অন্যরকম লাগছে আমার নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি আমাকে জানিয়েছে যে নারায়ণগঞ্জে আট মাস তো দেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায় তার মধ্যে দুজন ছিল নারায়ণগঞ্জের তো আট মাস থেকে আজকে পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন একটা তথ্য দিচ্ছে যে করোনার লক্ষণ নিয়ে মারা গেছে পঁচাশি জন এই লোক এই পঁচাশি জনের কোন ধরনের টেস্ট করা হয়নি টেস্ট করা হলে হয়তো তারা করোনা পজিটিভ বা নেগেটিভ এটা জানা যেত কিন্তু টেস্ট হয়নি সে কারণে আমরা বলতে পারছি না যে করোনা আক্রান্ত কিনা কিন্তু কি ধরনের ভোগান দিতে পড়ছে বা কতদিন লাগছে এই টেস্ট রিপোর্ট পেতে আমি আজকে একজনের তথ্য পেয়েছি নারায়ণগঞ্জের একজন ব্যবসায়ী ফরহাদ হোসেন নামে কয়েকদিন ধরে ঠান্ডা কাশি গলা ব্যথা মানে করোনার যে লক্ষণ গুলো এগুলো সে ভুগছে নয় দিন ধরে তারপরে অনেক চেষ্টা করছিল আইডি সি হটলাইন নাম্বারে ফোন দিচ্ছিল নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নমুনা সঙ্গে কাজটা করছে সেখানে তিনি যোগাযোগ করে পাচ্ছিলেন না চার দিন পরে উনি সেখানে নমুনাটা দিতে পেরেছে একজন গিটারিস্ট ছিল স্থানীয় গিটারিস্ট সাহেদুল আলম নামে উনি মারা গেছেন কয়েকদিন ধরে ওনার লক্ষণ ছিল সব ধরনের করোনার কিন্তু উনি টেস্ট করতে পারেনি উনি যখন মারা গেছে তারপরে তার নমুনাটা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উনি করোনা পজিটিভ ছিলেন যদি টেস্ট ল্যাব থাকতো তাহলে কতদিন লাগতো একদিনেই কি রিপোর্টটা পেতে পারতেন নারায়ণগঞ্জ <laughs> <laughs> কিন্তু এখনো এটা অ্যাভেলেবেল না ওনারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মানে কনফার্ম বলতে পারেনি কিন্তু সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে নারায়ণগঞ্জ থেকে যখন ভিডিও কনফারেন্সে যোগাযোগ করেছিল সেখানকার ডাক্তার প্রধানমন্ত্রীকে নারায়ণগঞ্জের ল্যাবের বিষয় বলেছে তখন প্রধানমন্ত্রী নিতে চেয়েছে নারায়ণগঞ্জের ল্যাব করার বিষয়ে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে তিনি বলেছেন যে বিষয়টা প্রক্রিয়াধীন আছে এবং কাজ চলছে আচ্ছা তাও সে আমরা দেখছি যে এই মুহূর্তে উনিশটি ল্যাবে করোনা ভাইরাস টেস্ট করা হচ্ছে সারা দেশে এর মধ্যে দশটি ল্যাব ঢাকায় ঢাকার বাইরে নয়টি ল্যাবে পরীক্ষা করা হলেও হটস্পটগুলোতে কিন্তু কোনো ল্যাব নেই আর গভর্নমেন্ট আরও নয়টি ল্যাব করার পরিকল্পনা করছেন সেখানেও হটস্পট জেলাগুলো রাখা হয়নি এটা কেন আসলে হটস্পট নারায়ণগঞ্জ শুরু থেকে ছিল সেটা কেন করা হলো না এই কঠিন ব্যাপার এই বিষয়ে কেউ সরাসরি কোনো কথা বলতে পারেনি সবাই ভাবছিল ঢাকা থেকে কাছে কারণে আর বাকি হটস্পট গুলো 
তো বিভিন্ন সময় হচ্ছে এই কারণে হচ্ছে না আর ল্যাব গুলো নতুন যে ল্যাব গুলো হবে সেগুলো মোটামুটি সব মেডিকেল কলেজ গুলোতে যেমন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য